Bueno, no, 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 no. Grabando en 3, 2, 1. ¡Buenas! ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos a su domingazo de Chino Aventuras. Hola, amigues. Bienvenidos a ya todos. Andamos todavía en el set de provisional. Estamos todavía armando. Estamos buscando sponsors de, de muebles. <risa> arroba Colineal, arroba Vera Vázquez, arroba. ¿Cuál más hay? ¿Cuál más hay? Vitefama. Vitefama. Todos los que quieran. <risa> Poner acá sus muebles, escríbanos directamente. Por favor, somos pobres ya. YouTube todavía no nos Ten paga tan bien. Sofato, ni sé qué, también ese vi que estaba no. bueno, que me dejaron en comentarios. Pero no me he contactado todavía. Creo que me escribieron el otro día, pero no he visto. Y necesitamos un community manager. Necesitamos un community, un RP. No, el RP ya tenemos. La, la Jessy, tenemos que conversar nada más. <risa> somos una verga, hemos estado tan a full. Oigan, sí, somos como la verga, pero vean, ya no les hemos fallado los domingos. Sí, ya Entonces... no les hemos fallado. Creo que el audio ya está bien. De lo Creo que, que sí. Eh, no sé, igual sigan nos poniendo en comentarios sí. qué nos falla para nosotros ir como que arreglando. Mejorando todo esto, corrigiendo todo, qué más nos falta. ¿Qué ya más? no hay niños. Niños, ya no hay perros en el set. Bueno, sí está, pero no está haciendo bulla. Y ya, pues. Y ya estamos andamos. mejor, ya estamos Sí, mejor. pero hoy día tenemos chismecito. Oigan, amistades, el día de hoy con el gato dijimos, ¿de qué podemos hablar? Y dijimos, vamos a revivir polémicas y hablar de influencers como si fueran nuestros amigos. Y... Pero vamos a hablar mal. <risa> pero vamos a hablar mal. Vamos a dar nuestra humilde opinión. <risa> Así que si de alguno de ustedes que hablamos y son nuestros amigos, no se enojen ya. Es, decimos lo que piensa todo el mundo. <risa> ¿Crees que se enoje alguien? No creo, depende de qué digamos depende Yo, yo de qué también digamos. digo, creo que depende de qué digamos Hasta Ajá. ahora no he visto a alguien que se tenga por qué enojarse Aún Aún Ajá, pero quién sabe, ponte y tenemos nuestro primer hater Qué sí. gara, qué emoción, me emociona las polémicas Pero sí tenemos una pequeña funa que tenemos que contar también Ay, <risa> sí. Ese es el chisme Empecemos con eso ya, sí, empecemos sí, sí. con eso Verán amigos, tuvimos casi casi una pequeña funa Casi nos funaron, F pero fue una, una funa un pequeñita. <risa> verán, <risa> resulta que, como usted, verán, es que esto es como que un teléfono descompuesto, ¿saben? Porque sí. directamente a nosotros no nos, han dicho, nos nada, han dicho nada, pero por ahí, o sea, como ustedes son Pero nuestros... directamente nos dicen. Sí, es que es súper raro, ¿saben? Verán. Nosotros con el gato hace algún tiempo hicimos un video en donde conversábamos de una per de un chico que hace contenido aquí en la ciudad. Exacto, de un chiquito. De... <risa> Ustedes van a saber quién es, quién es, pero y hablamos acerca de como que es, ese mes vos contaste que el man te... Claro, de que yo le, yo le puse escena, no viene de las, de las novelas de Facebook. Ajá. Porque la gente le dijo, ay, por interés, digo, uy, y si vieran las novelas de Facebook. Sí, en esa vez conversamos acerca de que es contenido que a nosotros no nos gusta, o sea, que no nos encanta. Nunca dijimos nada sobre esa persona, solamente dijimos que... Yo dije esto, pobrecito el man porque trabaja en una agencia y le pagan medio malón. Para lo que gana. Claro. Exactamente. Dijimos eso. Dijimos eso. Y total, por ahí las, eh, las y desde buenas ahí, o malas lenguas. O sea, como que desde ahí se malinterpretaron como que todos nuestros comentarios, porque básicamente la gente decía como que estos manes le están haciendo bullying al... ¿Cómo al, se llama? Al Holanda, no sé qué cosa. Eh, al entonces, chiquito. Al chiquito. Entonces pasó, eh, ya como que... Pasaron las sí. cosas y todo de eso. Y llegó gente a mí a decirme, oye, el man en lives habla mal de ustedes. Sí. De eh... que sale llorando en lives. De ellos me hacen bullying. Así, Hola, amigos. <risa> <risa> Hola, <risa> amigos, me hacen bullying. Y no es bullying. O sea, sí, man, posiblemente vas a ver esto. Entonces, no es bullying, sí, querido man... amigo. No te conocemos tampoco. Solo dimos nuestra opinión. Si sí, le tuviéramos de que... aquí. Sí, de ley. Yo sí. Sí, sí, yo creo que sí, igual. A ver, ya díganle esto. Ya. A ver, oye. Hola, amigo. <risa> no, Hola, <risa> amigo, venga a nuestro podcast eh, cuenta tu versión porque nunca te hicimos bullying, sí, es que yo, más, yo quiero tener un amigo así para hacerle bullying <risa> Es que se malinterpreta mucho Porque sí. esa vez yo también hablé De una chica que hace contenido aquí en Cuenca Ay. Y me escribió otra Chica que ha sido creadora de contenido A decirme como que me dijeron Que estás hablando mal de mí Y yo, ¿cuál fue la que te escribió? Una chica que se llama Nati Ay, eh, la, la, la flaquita Sí, yeah. una, una chica que es modelo Y hace contenido como que también Ajá. Y de modelo y no sé qué Y básicamente ella me dijo como que Me dijeron que estás hablando mal de mí En tu podcast con tu amigo y yo 
Amiga, con pero amigo, no te conozco. Y yo me llevo con ella toda. O sea, y, y como que nunca hablamos mal de ella, ¿no? Exacto. La cosa es que yo conté un chisme de una persona y ella como que... Lo, los seguidores de ella pensaron que era ella. Ajá. Entonces, la man de una relación hoy dijo como que están hablando mal de, de mí. mí. Pero no le conocíamos y toda la cosa. Bueno, ese chisme les voy a contar después porque tengo capturas de pantalla. La <risa> cosa es que... No so o sea, como que ya nos empezaron a llegar comentarios a nosotros de... Sí, están hablando mal de... ¿Cómo se llama? Eh, del Feli... Del Feli Boy. Del Feli Boy. Siempre sí, hablando... el Feli Boy te voy a comprar algún día. <risa> siempre le dicen... O sea, siempre como que nos mandaban mensajes de... Sí, están hablando mal del Feli Boy y no Ajá. sé qué. Y hijos de puta, él sí hace cosas buenas y ustedes no hacen nada. Y bla, bla, bla. Pasó. Dejamos como que pasar, pero a la final... Eh, ya es un tema que nosotros también utilizamos como que... Para joder. Para joder, porque... Exactamente. Somos un podcast de comedia, gente. Sí. Y eh, el otro día me topé eh, como que con personas en común, porque Cuenca es chiquitito, y habían sido como que amigos del Feliboy. Entonces me dijeron así como que... ¡Ay, qué chévere! ¡Gusto conocerte, Cami! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué! ¡Eres una hija de puta! Y ¡Mentira! Yo, o así, sea, te, así te abordaron. O Mucho sea, gusto, Camila. Eres una hija de puta. Mucho Ay, gusto, me... Camila. Perra. No, pero, o sea, fue así como que, oh, hola, Cami, ¿cómo vas? ¿Qué haces contenido? Que si te he visto en el TikTok, jajaja. Ja, ja. Y yo decí que no sé qué. Y ahí me dijeron, oye, vos le, ustedes como que le joden full a mi amigo y le hacen sentir full mal. Y yo, ¿quién es tu amigo? Yeah. El Nico Bell. Yeah. <risa> Entonces me quedé así. <risa> Tanta gente que ya no sé, sí. calas. Porque, o sea, no es que jodemos solo a uno, güey, con todos. ¿A quién más hemos que... jodido? Al Willow, al Nico, al Nico. Al el Luquín, al Willow, eh, al Nico. ¿A quién más? No, solo le hicimos la broma al Javier Neira. Si sí, el Javier Neira me escribió que se con su canción y que quería que venir. Ahí está el trailer. Oigan, es que no nos hemos puesto pilas ya. Pero sí. perdón. La cosa es que me dijeron como que le hacemos, que nosotros le hacemos bullying a este chico. Y yo así, ¿a quién? Al chiquitito. Y verán. Este chico chiquito. <ríe> la cosa es que en una publicidad que tuvimos con Zahir. Claro. Eh, el gato, al gato se le ocurrió la tremendísima idea de empezar el video con un Holanda, Holanda amigos. amigos. Y yo no sabía que este chico decía Holanda amigos. Ya yo no sabía. Yo solo grabé porque yo le grabé al gato. <ríe> y dije, lo quito este manga así, pero nunca se me ocurrió, nunca relacioné y tú tampoco nunca me ¿No dijiste. Te salió? No, es pero que hay, hay veras de ahora, el Felipe y Black. ¿Cómo Black? Eso es un enanito moreno que empieza orando amigos. ¡Calla! ¿Ves, Felipe? Y estás haciendo cosas grandes. Pero <risa> la cosa es que como que me dijeron, sí, es que qué huevada, oye, ustedes así en un podcast hablaron mal de él, que no sé qué, y luego sacan esta publicidad burlándose de él porque él hace con el contenido así, que no sé cómo, y yo no entendía ni vergas. Y me muestran como que el video del gato de Holanda, amigos. <risa> y el video de, del Feli que ha sabido decir eso de Holanda, amigos. Y yo de verga, no sabía. Entonces fue así como que... Ah, ¿Pero qué te dijo? O sea, como que te dijo directamente a ti y no sé qué. Y ahí me contaron que básicamente este chico había dicho que ya no es como que la primera vez que nosotros sí. le hacemos así como que un poquito de bullying. Y que qué hecho verga, ¿no? O sea... Por ahí, eh, aquí en Cuenca, lamentablemente hay el rumor de que hay creadores de contenido que son como la verga. Y sí son algunos. Y algunos sí son. O sea, les vamos a ser súper sinceros, sí son, calan. Entonces, como que había aquí en Cuenca hay el rumor entre los influencers. O sea, como que hay el grupo. De Verán, todo es bienvenidos a clases sociales de influencers. Porque así dicen. ¿Qué o sea, es, que es el a ver, la clase social de influencers? ¿Cuáles que... son las clases sociales de influencers? La primera clase social... Verá, es la... socio... A ver, mira. Cuartil número uno. Quintiles, ¿no? Lo de la man, lo de la man que tuvo el problema. ¿Sabes qué son los quintiles? Eh, ¿Qué son los quintiles? pregunta. Yo ya me llevo todavía también con ella. Pobrecita, Oye, a ella sí le jodieron tanto con lo de los que, quintiles. Es que, amiga, eres una pendeja. O sea, ¿cómo no vas a si saber? Si trabajas en eso, no vas a decir que es los quintiles. Que es un quintil. Y yo entiendo, Ponte, porque sé que era como que el segundo día de ella trabajando. Claro. Y este... Y, y sí me molestó mucho porque este periodista le empieza a hacer preguntas, o sea, con preguntas como súper rebuscadas a ella para hacerle quedar mal. Y ella es pelada, estaba en su segundo Ajá. día de trabajo, no sabía nada. Y la manda, eh, no sé qué es Quintil, jaja, saludos claro. por poco. Entonces, o sea, fue 
una entrevista malintencionada en el, peor en el que ella quedó extremadamente mal y como la política es sucia y es todo extremadamente politizado y toda la cosa, entonces ya le cayeron los correístas a la man, claro, el, le cayeron full gente, full señores que decían, uy, en estas manos estamos y no sé qué, por sí. ahí dijeron que, que la man se ganó su puesto de maneras eh, ¿Serio? malas, o sea, de maneras indecorosas. ¿Cuáles son las indecorosas? Que eres novia de alguien así, Ay, calas. ¿sí? Y eso es muy machista y eso no está bien. Porque ustedes, o sea, no pueden juzgarle a ella por un video malintencionado con el trabajo que, por ejemplo, debe de estar haciendo. No sé qué estar haciendo, pero debe de estar haciendo algo. Calan, <risa> no puede. Que supuestamente hace. Sí, ah. no, pero no pueden juzgar a la gente por eso. Ya basta, ya cancelemos a la gente. No, la de eso. Verás, yo le conozco. Es buena gente, es buena onda, siempre tira buena onda a los videos de jajaja, ja, ja, que goce gato. Es que, que creo, que es, esto. creo y que es una chica muy inteligente también. Es una tipaza, porque... sasa, y es muy bonita. Y creo que porque ser bonita es el pecado de muchas personas. Sí. Ser bonita Ajá. ya creen que das las nalgas. Es ser bonita y ser mujer. Porque a ver si a, un, a, ver si a Willow Prado le van a decir, Willow Prado, vos eres un sucio y te acostaste <risa> con ni si quién. Calas, es ser bonita y ser mujer. Esa es la cosa. ¿Por qué te han dicho por ser bonita y ser mujer? Oye, es que... Pero es que te digas así... La Camila le hicieron esto por ser bonita y ser mujer. O sea, ponte... A mí como que no me molestan mucho en eso, porque yo no es que tenga un trabajo en algún puesto público, en ah, alguna bueno, cosa. Es pero si es que posiblemente yo tendría, sería... Ah, claro, o sea, es bonita, es mujer y pucha, hace redes y sociales. Tiene un entonces, <risa> <risa> entonces, de ley es por eso, sí, Calas. Eh, ¿El video en el que le comentan al Willow que tiene un perro? Sí. Qué Oye, es que hasta yo le, le escribí en Internet y le puse amigo, qué perro. Sí. <risa> A ver, yo, yo creo que, verás aquí un paréntesis, lo de ver el rabo entre hombres y mujeres es muy diferente. ¿Por qué? Porque las mujeres, yo digo así, personalmente, las mujeres tienen un rabo bonito. Y yeah. ya. Y yo he visto así, o sea, pero a menos que diga así, Camila, se mantiene un culo totote, como te he dicho. <risa> pero yeah. Es como que no he visto así como que rabos, digamos, al Willow le considero guapo, le considero todo, pero no he visto, el, no le he visto el rabo así como esas Pero es que los dos, es que ponte. Las mujeres sí nos fijamos en eso. Yeah. O sea, sí nos fijamos en eso. Si vemos un man que tiene buen rabo, es como que, oye, hola. Sí, ¿Pero crees que tiene buen rabo el vuelo? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? La plena sí. Con ese video que subió, vea ¿Qué yo. ¿Qué le hicieras al rabo del Willow? Porque, bueno, los hombres sí están mucho... Un... Ay, qué lindo. Sí. O darle una nalgadita o algo. Pero una <risa> mujer, que le hace el rabo de un hombre? O sea... Le mete el dedo y... <risa> No, pues, o sea, entre... Como que entre mujeres es el tema de... No sé, así como que tiene buen rabo. Es que no es que puedas hacer mucho. Los hombres no son como que tan Pero sexualizados como las mujeres. Te han hecho otras cosas del rabo. <risa> Los hombres no son como que tan sexualizados, calas. Entonces es diferente. Pero tú me preguntas estupidaza, pero creo que te voy a preguntar luego. A ver, ok. Bueno, verán, ya nos salimos de nuevo por la tangente. Ajá. La cosa es que este chico, el Feliboy, básicamente... Eh, Vive diciendo que nosotros le hacemos bullying Sí, y no te hacemos bullying, Feliboy Si quieres venir al podcast, estás invitadísimo Para sí. conocerte y de verdad Como que hablar contigo directamente Y poder crear como te que presto la hija de la tía de mi hijo ¿no? <risa> Poder rentarles una amistad o alguna cosa Porque sí. la plena no hay la nada verdad, que ver que, ¿Con quién podríamos decir? Nunca haríamos un capítulo Nunca haríamos un capítulo No sé es que yo creo que mientras como que... Creo que hasta ahorita no ha habido alguien con el que no hacemos un capítulo. Ajá. Ha habido personas y que nos llevamos y decimos no hacemos un capítulo porque es muy responsable. Claro, o no Nadie. le vamos a invitar porque no me parece esto o Ajá. no me quiero meter como que en ese problema. Ajá. Así. Sí, exactamente. Pero no porque nos caiga mal o algo de eso por el estilo, porque es que si no les conocemos, ¿cómo vamos a hablar mal de ustedes? Exacto. Caras? Solo damos como que nuestra opinión acerca de lo que sabemos también, pero como digo, es un teléfono descompuesto porque quién sabe, o sea, también hay el, el otro lado que los seguidores muchas veces crean estas polémicas pendejas. Sí, vos tienes una polémica, ¿no? Yo tuve una polémica con el, el Willow. Willow. Calas, con, me, me hicieron, me quisieron hacer pelear con el amor de mi vida, Willo Prado. O sea, ¿qué les pasa? Respeten, ahora nos amamos, pero eso ya es diferente. <ríe> Calas, entonces es como que muchas veces los seguidores nuestros hacen estas polémicas tontas. Así. Yeah. Y porque les digo, hay una chica que yo le sigo que se llama Jenny, no sé qué, qué es Cuencana, eh, la, 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 que la, la, tiene la. el pelo de dos colores. Eh, no, esa no sé como cuál rojo es. y negro es? o algo y, así. Es la que tiene full seguidores, pero. Sí. Es también Oye. que hizo el video de, de la. Sa, 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 sa. No, no sé. sé. Sí, la de México, pero hizo en Cuenca. ¿Cómo de México? El tren de México. Ah, me imagino que sí. Yeah. Es que no, 
veo todos los videos, veo los que me salen en mi For You page. Pero, por ejemplo, alguna vez en un en vivo a mí me dijeron, ¿por qué no te llevas con la Jenny? Y yo así, oigan, y yo dije así como que no le conozco, me encantaría conocerle porque puta me cago de risa con las historias que tiene. Porque es una chica que, o sea, ponte la man cuenta así como que sí, una vez me ranqué del cole, puta, y me calaron mis papis y no sé qué, yeah. y jijaja, y te cagas de risa porque la man, o sea, te identificas full con ella porque es una chica súper chévere, yeah. pero al mismo tiempo no nos hemos llevado. Yeah. Y en ese, o sea, como que ahí va, entra el clases sociales, ah, entre yeah. comillas, de influencers, yeah. que se habla, por ejemplo, de que hay el grupo de influencers cuencanos, que somos así como que hechos los buenotes y que por poco no tocamos ni el piso ni nada de eso y que nos creemos la gran papaya y no sé qué y cosas así. Y hay los otros influencers que también son fuertes y también aportan cosas buenas, claro. pero nadie les para bola, calas. Sí, ponte, es como, es que eso es raro, eso es súper Y eso no raro. es, en realidad no es así, o sea, no es así y al menos creo, por ejemplo, que el gato y yo no nos encontramos dentro de ese grupo Ajá. de influencers. Porque, porque sí hay un grupo que es un poco más especialón. Sí hay un grupo. Sí hay un grupo que es más especialón. En el Ajá, que, no. en el que todos son blanquitos Ajá, y no sucos y todos, exactamente. Pero el gato y yo no estamos dentro de ese grupo, o sea. Sí, si soy blanco es por la luz. <risa> nos ponemos filtros, <risa> Pero no, o sea, la plena se cree mucho eso y ponte tal vez en alguna vez eh, no, nos comentaron en uno de nuestros videos de la verito, la, la ah, verito claro, nos dijeron también algo, que ¿no? nosotros supuestamente hay un que hay dos influencers cuencanos que le hacían bullying a la verito. Yo sí sé quiénes son perros son? sucios, hijos de puta. ¿Quiénes son? Les conocemos. Les voy a contar, les voy a contar. <risa> no sabes sus media naranja. No, 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 no verán. La Porque verito. Yo he escuchado cosas de sus media naranja que son una, fam, una pareja así de trillonésimos de seguidores. Pero ya no son, ya no son pareja. Ya no son pareja, ¿no? ¿no? Según yo ya no. Ah, pero Según la una más sí, no. sino famosa, creo. Sí, él también. ¿Sí? Él creo que tiene una novia que es re famosa, así como que mexicana ah, y toda loco, la cosa. Ya. Pero, o sea, por ejemplo, eh, yo sé que a la verito como que le decían que no, que, o sea, como que sí le, le discriminaban y incluso verán. La Verito ha tenido peleas hasta en la que le mencionan en, con el Omar, el Chaparro, el, el Luis Chaparro, creo que es un man que es mexicano. Es que la Vero tiene full seguidores mexicanos, mexicanos. y ella cuenta cosas de gente de aquí de Ecuador. Y, es que y que... alguien de México dice, puta, soy yo. Así <risa> Y se alocan y le funan a la Verito y la Verito está viviendo su mejor vida. Se casa así ella ni idea quiénes vergas son. Así. Es como que digo, ¿por qué puto la Verito le joden con eso? No sé. Vi, yo le sigo un man que se llama Luis Chaparro, creo que es un suquito. Ya es el que le rompe el corazón a la Lili, no sé. Exacto. Qué. Ya, sí. Y el man, o sea, sube un video de yo no le conozco a esa Verito. <risa> Ajá. ¿Qué? Es que. Ahí entra el son, los seguidores que has, arman polémicas por las huevas, así. Claro. Por pues las puras huevas arman polémicas y uno, o sea, dice plan, cualquier cosa, por ahí los seguidores como que unen hilos o dicen, ah, este man hizo esto en esta época, no sé qué, es él, así, calma. Sí, 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 ya. los chino lovers, ármenos una bronca con alguien. Sí, ármenos polémica, digamos que el, el gato se mucho el huilo y me se ruchó. Sí, sí, ya, sí. vayan y coméntenle el huilo de... La cami es mejor. <risa> <risa> ¿Cómo te vas a muchos con el gato? <risa> no te muches con el gato, con la Cami pero sí, Calas, entonces o sea eh, por ahí como que no sabemos si es que de verdad el Feliboy dijo eso o son como que los seguidores Ajá. que nos están metiendo así como que en líos y toda la cosa, pero a mí cuando me dijeron eso le dije al gato como que oye verga o sea, te pasas de verga, era de que me avisas que ibas a hacer esa broma, hijo de puta, yo ni enterada. Y de ahí sí fue así como que está de hablar con el Feli Boy para explicarle sí, sí, que sí, las cosas de... no son como que malintencionadas, calas. Sí. Porque así es, gente, así es. Y ustedes crean polémicas por las huevas. Sí, 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 la pena. Oye, Feli Boy, te doy una grandísima disculpa. <ríe> Qué hijo de puta que... <ríe> sí. Feli Boy... Que no se malintencionen las cosas, pero no, de plena, plena, plena no, Felipe, vente acá. Sí, la plena. Eh, Cae la chino aventuras con las huevadas, ¿qué te ha pasado? Yo he escuchado, no historias de él, precisamente del Felipe, uh -huh. pero gente que le ha hecho cosas del Felipe. Imagínate, <risa> así, por ven a dice, en gente. Una, en una fiesta le alzaron hacia el Felipe, así como así, dijo, puta que lo. <risa> Simón. Entonces dije, sí, wow. Felipe, ven, ah, ven a funar gente, la verdad, o sea, como que. Oye. <risa> Disculpa, divertido, divertido. Las plantas de aquí, mi perro. Pe 
Pero <risa> esa, esa es como que la única, la una polémica del Feliboy. Nos quisieron meter en una, en una polémica con la Berito. También. Y eh, no con funcionó. Y también nos quisieron meter en una Ajá, polémica. No funcionó. Claro. Porque, por ejemplo, la Berito es. Yo creería España. que la Berito fue una de mis primeras amigas influencers. O ¿Quién sea, fue tu primer amigo influencer? Vos. ¿Sí? Ajá. Tú fuiste mi primer amigo influencer. De ahí fue la Verito, porque le conocí a la Verito y siempre hablamos. La Verito me ha apoyado como que muchísimo y toda la cosa. La Verito es, es muy buena. buena. Es lo único que le puedo decir así: el pero que tiene la Verito es cuando habla es hola y en los videos, hola amigos. <risa> es que digo, cuando le conocí, así que, Verito, no hablas así. <risa> Hola amigos, les voy a contar no, no, sí, Les voy a contar cuando no, no, asesinaron ¿sí? sí, o sea, es que ese es el, es el tema de, de la vela Hablando de asesinatos, les voy a contar cómo pasó esto Ajá. Pero es que es la verito, ella ¿eh? es así como Es Ajá. como que su personaje, ¿cachan? En cambio, o sea, nos quisieron meter así como que en un problema, Ajá. en un lío No funcionó porque la verito es una de nuestras grandes amigas Pero ya pues, o sea, Es grandísima la verito no, pero es chiquita. Es, es, es más pequeña que yo. Imagínense. Sí, es chiquita, es chiquita. La verdad es bien chiquita. Y es una tipaza. Ponte, yo me acuerdo que una vez algo eh, me subió, subió un chiste y ella dijo: Gato, está buena su chiste. Y digo: Ayúdame a ver que se haga viral. Y la man le, le dio respuesta al video. Ajá. Y digo, ah, qué loco. Y pegó full, full. Sí, full. oigan, es que la verito. A mí, cuando me, me, me tiraron hate por lo que me ponían en eso de que me panzó y no uh -huh. sé qué. La Verito literalmente les mandó a sus seguidores a que me escriban corazones en mis videos. Sí. Calas. Y los seguidores de La Verito era como que vengo del video de La Verito y Cami, no. qué linda que eres, que no sé qué. La Verito es muy buena. Sí, es, la es Verito es lo alma, máximo. Así como que tan linda, ¿Y, y tan bonita. Y cómo lo encuentran, solo ponen arroba Verito. Arroba Verito. Y, y no? les va a salir, oye, y sube unos chismesotes buenas. Y, y luego es como que le ves y Chucha tiene broncas con... Por poco el verto, así. Sí, es que ya la, comunica, yo siento así. que la Verito ya es de, de las grandes ligas, así, Calan. La Verito ya es otro nivel. Nosotros somos chiquititos, así. Y la Verito ya ahora tiene su, 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 su fábrica de chinos que hacen. Yo no voy a decir, <risa> <risa> Creo que ella hace mismo, ¿no? Hace. La Verito, por si acaso, eso no es la pauta, pero la Verito hace estas cosas, cosas de a, crochet. Cosas tejidas a es, mano. Ajá. Creo que o sea, es de crochet y esas cositas locas. No es crochet, eso son sus palos. Claro, es crochet. ¿Eso es crochet? El palé es crochet. El, pa el palé es crochet. No, el palo, los palos son crochet. Ah. Y ella hace Oye, adornos, Y son garísimas. Pues así, y a mí me regaló una chompa hace un y tiempo. Y hace chompas, y hace ropa. Hermosa, son garísimas. O sea, sí. hace estas cosas y son garísimas. Próximamente baby dolls. <risa> un baby doll así, dos flores aquí y ya está. Pero... <risa> pero sí, o sea... ¿Qué más? ¿Qué más de polémicas? Verán. Ayer. Vamos hoy a día es. Hoy vamos a hablar mal de la gente, hoy así que es. no se ofenderán. ¿Cómo se llama eso? Sí. Hoy somos los hackers, hackers de, de la farándula. farándula. Les pum, odio pum, a los pum. hackers, les odio. Quisiera que mira ya si te llega a vos un man de la farándula y a no sé, Camila te dicen gorda. ¿Qué le dices? Yo, yo mando la farándula y te van, sabes que te van a sacar en televisión nacional. Claro. Como así te cortan si vos dices, "No estoy gorda, gorda, tengo la <risa> ¡Gorda esta! Te la pongo! <risa> Oye, no sé. Pero yo ponte... siento, yo siento que puta fuera como son estos manes del Alex Bisuete, del Víctor uh -huh. Arauz, así de un... Llegan los hackers de la farándula y es un... No, hola, ¿cómo estás? Así muy amable. Y para que no me tergiversen en nada. Y aún así te van a tergiversar. Oye, tergiversar. es que verás, mi mami es fan número uno de los hackers. ¿Sí? Entonces, mientras almorzamos, mi mami ve los hackers de la farándula. O sea, mi mami sabe el último chisme de Erika Vélez y el Víctor Yarauz. Así, mi mami es ah, de esas calas. Es que claro, pues sí, le sacaron un chisme, ¿no? Ajá. Y siempre están como que metidos en polémicas y toda la cosa. Y a mí no me gustan los hackers porque entiendo que vivan de eso y coman de eso, ¿no? Es raro para mí eso. Pero... No me gusta. Sí, es yo, como no si yo dijera YouTube. así como que últimas noticias, el gato Peña Fiel es el más gay del mundo y pum, 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 así calan. O sea, no, no puedes hacer vos ese tipo de cosas porque no puedes hablar mal de una persona y tergiversar Mucho todo con sexualidad. esos, con esos, o sea, como que no puedes con esos sonidos y, y dejan, o sea, es así, pa, pa, pa. Es, no, odio, odio Parece a los hackers sí. de la farándula. O sea, odio, en, no los hackers en específico, pero todos los de la farándula me parecen que... Calas, que es así como que te dicen... No me gusta, Calas. Camila Pineda tiene nuevo novio y se disfraza ahora de no de dinosaurio. Ajá, <risa> okay. literalmente. Y, y ponen el audio del personaje de Vivian subiéndose a la, a, la, a la camioneta. Pa, pa, pa. <risa> 
oye, no, no me gusta. Si pero es, la, es no horrible, me gusta porque eso. yo no entiendo por qué siempre hay tres disparos después del chisme. Sí, cada vez. Es lo que digo, puta, ¿qué les pasa? ¿Por qué hay Y tres luego disparos? sale una maga a decir, yo creo, yo creo que, yo creo que la Camila Pineda, o sea, ya debería centrarse en su familia y, o sea, nada que ver. Sin ofender, amiga, pero... Ponte pilas y pa, 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 puta sí, madre, es que dice, Y hasta, yo digo, verás, yo tengo una admiración por los sonidistas, no los de sus programas, pero el, el programa Oye, de fútbol. ¿Cómo ponen cosas tan garas? No. El de, ¿No has visto el programa de fútbol? No. Ajá, el de verás, la gente de él iba a saber, este, el de Ya mi amor, Vito Muñoz. No he visto, pero para mí los sonidistas son lo que hacen todo, así, cala. Sí, no, todo, lo, los todo, sonidistas todo, son todo, todo en esos equipos, así es como que Ajá. digo, wow, puta, así es. Y aparte hacen eso en vivo y, y toda la cosa, y es como que dices, hijo de puta, qué loco, cómo lo hace. Dale, oye, el juguete. Es que este es de Lagos. <risa> <risa> Pobre aquí está, aquí está, verás. Mira, ojalá escuchen. La camina va a ver. Ya, mi amor. No, 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 pero así... ¿Qué es Marca 90? Es un programa de fútbol. Ya. Yeah. En el que están grandes, grandes, grandísimos de fútbol, de uh -huh. comentaristas. Está el Pocho Har, está el abogado Bonafont. ¿Vos de la yeah. coches, el de... Al Bonafont, sí. El de... ¡Se me cae el alma al piso! Así. Sí. Y... Puta, y es como que yo les veo así, porque les veo así no huevadas. Una vez sacaron cuchillos. Ya. Yeah. O, sea, verdad, verdad. o sea, es que esos programas están bien, pero ya siento que a veces como que intentan sacar mal a la gente y eso no me gusta pero bueno hablemos mal <risa> esperas, esperas, esperas. Este, es que déjame ver si es que les pongo este video puta es del goce mira y los dos con cuchillos, y es como que digo, esos programas son lo máximo. Es que sí, hay cosas que son como que súper chistosas, Carla. Claro, full, no hay cosas Oye, que... ¿te enteraste vos de la huelga de hambre que hizo el Kike no Hub? No la huelga de hambre. Oye, solo, oye, se mal sacan huevadas, 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 huevadas. El otro día me salió un chisme, estamos hablando de chismes. Ya. Yeah. Me salió el chisme de, de que a la Tami Rivera, la novia del Kike Hub, yeah. hay un man que se llama Mónico. Yo no, yeah. no le cacho tanto, pero creo que hace videos. Espérate, no te comas cables. Eh, hace videos de, 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 de. Se me fue el nombre. De eh, chistes y cosas así. Yeah. Pero el man le manda un audio a la Tammy Rivera y le dice: Oiga, a ver, a señorita, ya dedíquese a vender su cuerpo. <risa> y a vender su cuerpo en OnlyFans y hacer huevadas así. Ya. Yeah. Y, y la man así, pa, le sube un video. Por eso la Tammy Rivera andaba haciendo videos de ahora. Como el OnlyFans no me da, me voy a vender mi vecina en la calle. Ah, sí he visto, ya. Yeah. Y ya, pues, sus huevadas. Y de ahí también, puta, el otro día. ¿Pero ella así. sigue siendo novia del Kike Hub? Creo que sí. ¿Era novia de un gringo? No sé qué. No, ya no. Creo que fue joda eso. Ah. Creo que fue joda. Es que, ven, yo no entiendo de polémica. Según claro. yo, el Kike Hub es el eterno novio de la Morán, no sé qué. Ah, el eterno. No, no sé si ¿No? es el... Porque siempre suben cosas de ex y para mí que se aman todavía, ¿sí? No sé, pero yo creo que es muy de conveniencia. ¿Con quién quisieras tener una relación de conveniencia? Relación de conveniencia, así, de... así como que tipo para que me haga famosa. Ajá. Sí. No sé, con las Gigi Mieles. Con ella quisiera tener una relación. O sea, no sé, es que no, no creo mucho en esto de, de las relaciones para hacerte famoso, porque siempre va a quedar alguien mal, calas. Es como, como lo que pasó con los Nicos. ¿Qué cosa? Que, ah, o sea, claro. ellos no son por, relación de conveniencia, por, por. pero terminaron y todo el mundo le odiaba al Nico por un momento porque pensaban que era como la verga por las canciones claro. de la Nicky Calas. Entonces uno de los dos siempre va a salir más afectado y no creo que sea algo así como que, que me gustaría. O sea, no creo que es de esas publicidades buenas que, que te hacen. Sí, te cacho. Pero ponte, no sé, es como que a este man... Le, le tienen relaciones con tanta gente al Kike Haf, que es como que digo que loco. Y el man también hace huevadas. Recién subí un video yeah. que decía: 
Si sí te das la Steph, la Steph Palacios, la que le abrimos y le vimos del canal de Telegram a ver cuál es lo que ofrece. Ya, yeah, sí, 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 sí. Ella eh, le, es amiga de la Tami uh -huh. y hace una videollamada como yo ahorita con vos así, vos eres de Samá. Ya. Yeah. Y le llamo a la Tami y le dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Oye, quería conversar algo porque estoy aquí con tu amiga, con la Steph. Ya. Yeah. Y la mano le dice, oye, verás, Tami, es que queremos proponerte algo porque no sé qué tal te parezca, pero quiero grabar unos videos en colaboración con el Kike para el Only. Ya. Yeah. Y la mano así se queda como que, ¿qué? Le dice, sí, para, el, para la paginita azul. Y le dice, ¿en yeah. serio? Y dice, amiga, no, con esa huevadita que tiene el Kike no te recomiendo. <risa> O sea, videos de colaboración es hacer el canchis. Claro, pues ¿qué crees que ah, vas a decir en el...? Puta, si han sido las colaboraciones aquí está, de Aquí está, aquí está, verás, verás. Una amiga tuya. Una amiga mía. Les voy a poner aquí el video. Algunas, ¿Sí? algunas cosas, así. Eso necesitamos que sea súper open mind. Quería ver si es que Kike... Eh, podría salir algunas ocasiones haciendo contenido conmigo en la página de su... Es una huevadita que tienes que esperar. Pero... Y <risa> les enverga, es que eso es muy polémica, Calas. Sí, y ellos cool. monetizan durazo de eso. Entonces, ¿Vos si te metieras de hacer esas polémicas para no. monetizar? Eh, es ¿Qué que... hicieras para monetizar vos? Lo, lo más bajo que dices, yo caigo para hacer esto y monetizar. Ponte, yo como que. ¿Qué haría para monetizar? Es que no sé. Ya, OnlyFans. O sea, OnlyFans de pies. De pies, nada. De más. pies, ajá. No, solo pies. sí, solo de pies. Como que no haría. Es que, es que yo soy cuencana, Carlos. O sea, Está bueno, sí. a mí las polémicas sí me afectan. Como que no sé. <risa> sí, me gusta irme a misa. A mí, yo los domingos voy a misa. ¿Sí, ¿Qué a misa? <risa> Oye, no, de verdad no voy a misa. Ayer fui a misa después de años, así años. Yo también a misa voy, puta, después de años, años, años. años Ajá. Años. Pero, o sea, no sé, como que yo siento que, por ejemplo. Es, las polémicas sí le afectaron a, a mi familia, como que a mi año, a mi mami, no. a, mi, a mis primos directos, y no, como que no lo haría. Calas, no es que voy a salir en un video diciendo, ay, voy a hacer una colaboración en el azul con el. No sé. Uy, lo Prado. Uy, sí, uy, lo. Llámame. <risa> Pero Calas, o sea, como que no. Mira, dame, o sea... que mira, un supuesto, un supuesto. Sales a fallar con el huilo. Y ya. Se pican los dos y, y les ya. pica cosas. <risa> y ya. <risa> ¿Sí o no con el Willow ese rato? Ay, no sé. Yo no, no sé. Hay un sí o no. Verás. Un borracho come caca. Verás. ¿Sí viste como el señor del el borracho que prendió todo el panecillo? No, ¿viste? No. <risa> en el panecillo hubo un mega incendio. Ajá. Ya. Y un man de, tele, de la tele le coge al taxi porque ve las placas y dice, hola amigo, ¿cómo está? Disculpe por preguntarle. Usted está en este carro que fue el que salió en el video. Y el man, les voy a ser sinceros. Sí, yo quemé, yo quemé. Así ya. Castíguenme. Eh, díganme toda la multa. ¿Cuánto es la multa? Yo les pago. Yo Hijo quiero ser puta. sincero. Así, pero el man así de... Sí, sí. Yo, con sinceridad, ante todo. No, eso me da rabia, hijo de puta. Eres como la verga. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás matando a toda la flora y fauna del lugar, incomodando a personas, dañándonos sí, la uy. salud a las otras que sí cuidamos del medio ambiente, mamá verga. No, o sea, sí, pero así te odio. Las cosas. Pero está mal, Carlos. O sea, no sé, verás. Y el man dice, es que estaba borrachito. Nunca hago esto, pero estaba borrachito. Es que no, estar borracho no significa que seas un hijo de puta. Eso digo, ningún no. borracho come mierda. Pero a ver, ya, a, a ver. A la, a, la, a la, ¿cómo se llama? Yo creo que si estuviera full borracha, sí me mucharía el huilo. De ley Solo me de mucharía. Muchas. Sí, pero así como que otras cositas indecorosas, no. Solo muchas. Sí, solo muchas. Así, unas buenas muchas. Ahí, a, ¿Cuáles a son unas buenas muchas? Esas. ¿Con primera base o no? ¿Cuál es primera vez? Ya dijo, pues, el Pablito en el capítulo anterior. Ah, o sea, toqueteadas, esa es primera base, ya. Yeah. Eh, no, primera vez es base es mucho. Segunda base es la toqueteada. Y un Peter Parker Sasso. ¿Cuál era el Peter Parker Sasso? Ay, puta, ya me acordé. <risa> <risa> A ver, eh, no, primera base. O sea, sí. muchas ahí con jiji, jaja, de... No sé, no sé cómo explicarte así, pero. Como explica, que... pechucha, sí. O sea, cuando te das una mucha con alguien y estás así como que ya pegadito y no sé cómo y que o sea, bailas un pegadita, un blue jeanazo, sí. Ya, ya, ya. Eso sí. Ah, yo vi un comentario y creo que está de leer estos comentarios que casi nunca hemos hecho esto, que nos pusieron comentarios. 
buenos. Eh, así como que, no sé qué es un bluginazo. El término, ¿qué es un bluginazo? Es cuando... Yo lo explico, yo lo explico. Ya, dilo es tú. cuando dos personas son novios y se besan. <risa> Se besan, con, blue jean, los dos. con los dos tienen jean y empiezan así. Exacto. Es una fricción o de sea, la. Es la. Es, es, es el, una fricción rica. Es el arte. <risa> es el arte de tocar y sentir, pero no tocar y sentir al mismo Exactamente. tiempo. Exactamente. Ese es el blue jeanazo. Exacto, ese es el blue jeanazo. Ajá. Pero yo creo, yo creo. Que sí, o sea, como que lo máximo que haría sería darme muchitas con el Willow. Sí, Ajá. nada más. Nada más. Es que también como que yo para esas cosas sí, son, sí soy como que bien piqui, así. ¿Cómo que por qué bien piqui? ¿Por qué? Porque no sé, o sea, siento que... Es que yo me enculo rapidísimo, Calas. Yeah. O sea, ya con ese beso yo voy a decir, ay, el Willow y yo nos vamos a casar y, y, y voy a... O sea, no sé, así como que voy a ser feliz con mi Willito y me voy a crear o sea, así como que la familia completa. ¿Has tenido cosas con alguien que dices me voy a casar? O sea, no es que me voy a casar, pero ya como que tiene que haber un sentimiento de por medio, así calas. Te cacho. Pero con el que dices me voy a casar de eso. Ajá, o ¿Sí? sea, sí, yo creería que sí. Nos, me diera muchas cosas. Creería con el que sí. Me diera muchas con el Willow, no, no me diera otras cosas. <risa> <risa> eso suena de haber hijo. <risa> no me diera otras cosas, suena horrible. Sí, Chucha, sí pero horrible pero tiene el sí. Dios. Eh, Willow, si estás solo, llámame. No, Man, yo voy a decir esto de aquí. Este comentario de aquí ayer me hizo el día. Me cagué ¿Cuál? de risa. Primero, no sabía si ofenderme, pero te agradezco muchísimo, Osvaldo. Dice, <risa> encontré el Chino Aventuras por los darán bien y quedé enganchado. Con este video oficialmente terminé de maratonearme todos los capítulos. Soy fan de lo irreverente y no lo respeto que tiene el gato. <risa> Para hacer chiste de todo. Y el goce que es la Camila, sobre todo cuando sale con sus inocencias y que el gato tiene que explicar las frases o cosas de doble sentido. Pero puta, yo me ¡Qué linda! ¡Gracias, tan lindo con ese comentario. ¡Gracias, alguien entendió mi nulo! ¡Respeto! La plena, no te, vos no respetas ni vergas, hijo de puta. Sí, de ahí tenemos un bello, es del Pablito Galafat. ¡Ay, Pablito, y te el, quiero! Y dice que es del Blue Ginazo, que ya te explicamos, Ya, Oscar. explicamos. Acuérdense. Oscar Cepeda, ya te explicamos. Pero te mandamos un grandote. Ah, un grandote. Un, be un beso grandote. Un grandote. Te pero sí. Que te llegue un grandote, ojalá sí. Ojalá pero te Osvaldo. Llegue. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, te voy a contar. No ven que verán. Y yo de hambre? no sabía de esto. Pero me voy a Quito y me ya. junté como que con algunas personas conocedoras del tema. ¿De qué? ¿De perros? Oye, es, tengo un chisme. Este es un chisme, pero solo entre la comunidad de nosotros. Ya, ¿cuál? Puta, soy una chismosa de ver. Ya. Verán. Hay un influencer que está viviendo aquí en Cuenca. Ya. ya. Sé que vino a vivir recién. No sé por qué, pero sé que... Es me... full influencer. Es muy grande. ¿O no? Sí es grandecito. Ya. El deporte es chiquitito, pero sí es grandecito. Ya. Él es un hombre, ¿ya? Y el man es muy guapo y toda la cosa. Y jodía con una chica que es como que influencers de aquí, de, de la ciudad. Ya. Yeah. Eh, pero tú bien, o sea, como influencer? que... Sí, a la sí. chica le conoces. ¿Y al man también? No creo, pero... Pero es muy grande de influencer. O sea, tiene bastantes seguidores. Yeah. Creo que más o menos en TikTok unos 300 mil por ahí. Sí, sí es grande. Yeah. Entonces, ya pues el man está viviendo aquí en Cuenca y toda la cosa, pero a este man le funaron porque le pone los cachos a la novia. No sé ya si sé seguirá con es. novia. No, no, es ese man. Ya voy a decir, ¿es el Sally? No, 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 no. El man tiene millones, por si me decís, no me cuadraron los números. No, no, no. Eh, verán, este man le puso los cachos a la novia con una chica de aquí de Cuenca. Ya. ¿ya? Y, o sea, como que vino a Cuenca un par de veces y se encontró con este influencer y él le tenía mentido como que a la novia, a la, a mi amiga. A la novia, novia. Ah, a tu amiga. A mi amiga, porque literalmente le había dicho como que ya seamos novios y salían y se veían y muchitizas y cositas por ahí. <risa> y calas. Y... No es una vergüenza, es una muchetiza. <risa> <risa> y calas, o sea, como que el man, mientras tanto, teniendo novia, ya. total, sale como que, creo que ya terminaron, y sale la ex a decir, este hijo de puta me puso los cachos con tal, 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 y tal, no. así, calas. Y él 
Y esta chica hablaba de una chica de aquí de Cuenca que él le mentía que venía a Cuenca por trabajo y, yeah. o sea, <ríe> trabajo hacía, ¿no? Tremendo el trabajo que hacía. Pero, pero verán, Cuenca también es un trabajo. Y eso les cuento en otro, les cuento en otro capítulo. <ríe> Pero ya, yeah, Calas, o sea, como que le funaron y ahora este chico está mm. viviendo aquí en Cuenca. Y yeah. no sé, o sea, como que no sé qué deparará el futuro. Ahí estoy, ahí no, va el pom, pom, pom. Lo... Está viniendo qué Cuenca. Loco, Ajá. Les muestro el perfil, no vamos a mostrar, pero dime quién es el mal. Es que si sí digo quién es, no, no, la gente decir, se va a dar cuenta no. de una. Pero tú muestras a mí el perfil, a ver si. Es este mal. No le conozco, chicha, pero ya, ya sé quién es, pero no, no, no le conozco, oye. Yo le conocí, verán, yo le conocí es a chiquito, este man. Chiquito, chiquito. Sí, es ñutito, pero es full cuero así. ¿Sí? Ajá, es como que tu cote así. ¿Y cómo sabes que es full cuero? ¿Qué te digo? Hola, Camila. No, porque sí, yo, yo le conocí en una fiesta en Quito con otros influencers <risa> y el man estaba ahí y se acercó así como que de lo más rarote, cancherote, así. Yeah. Pero raro, así como que raro. Y fue así como que, ah... Yeah. Eh, ¿Qué vos eres la cuencana? Y yo, ¿y vos quién eres, mijito? Yo no le conozco, yo Porque nunca yo le había no visto. Le topaba y ahí, ahí me, me, no, me, me no dijeron así como que, ah, sí, este man es tal y no sé qué y bla, bla, bla. Pero ya pues. ¿Y le funaron? ¿Por qué? Porque le, Porque puso, los le cachos. puso los cachos a la novia. O sea, la novia, le fun, la novia le funó. Ajá. ¿Y la novia también era famosa? No, la novia es una chica, sí. Pero su, ah. él subía contenido con ella. Como que de, ay, un día con mi novia, Calas. Qué y, loco. y ese con esos contenidos que vos dices, ay, qué linda relación que tienen. Por ustedes creo en el amor. ¿Vos qué crees sobre subirle a tu novio a, a las redes? Verán, yo a mi novio le tengo más escondido que en moto robada. Sí. Pero mi amor es porque na, no quiero que dañen nuestra <risa> relación. <risa> Mi novio es como esa gallina robada. Sí, no, le... Qué estúpida cuando me dice, bueno. de... dice, al fin decido de ponerle a mi novio y la mujer se entera. <risa> Escribe a la esposa. <risa> no, no, o sea, verás, yo ya tuve mi época en la que hice una relación como que con mi ex precioso. Él no es mi ex precioso, by the way, pero, o sea, yo hice como que ya muy pública una relación claro. que tuve y habían problemas de todo lado. A mí me escribían chicas a decirme este man te puso los cachos tal día con tal personas. Después me mandaban así como que hasta capturas de pantalla que yeah. mi querido ex me dijo que eran mentira. Que eran Photoshop. Eh, que eran Photoshop. Solo para hacernos daño. No sé. Ahí queda. Ahí se las Uy, dejo. Ustedes, la gente, oye, ustedes, puede... ustedes pensarán si es que es verdad o no. Decir, Calas. O sea, ¿En qué momento se te ocurre decir es Photoshop? Yo conozco una man a la que a me dijeron... A mí me dijeron eso. Es inteligencia artificial, no soy yo el del video. Escuchándose, <risa> así cogiendo el no sé. una No o sea, a mí mi, mi ex alguna vez me dijo eso y yo le creía. O sea, yo, puta, con los ojos cerrados. O así sea, yo le creía. Eh, y, por ejemplo, eso yo creo que como que te daña la relación. Claro, full. Full. O sea, hasta ahora, como que hasta ahora, la gente me pone como que, Cami, ¿qué pasó con tu, con tu novio, el que vivía lejos y no sé qué? Yo siento que... ¿Qué pasó con tu relación a distancia? Porque yo hice como que muy público eso y está bien porque en ese momento como que yo lo sentía y en ese momento estaba muy feliz porque al final yo estaba feliz con mi relación, estaba feliz con él, nos iba entre comillas, bien, ya después todo se fue a la shed porque nos volvimos toxiquitos y loquitos, pero, o sea, también la cosa es aquí que fuimos los dos, calas, o sea, como que fuimos los dos los que obviamente cometimos un error porque en las relaciones los culpables no es que solo una persona, claro. sino son los dos, pero, por ejemplo, a mí sí me afectó muchísimo y sé que también le afectó a él, porque a la final... Él fue el que no era persona pública para nada. Claro. Y se no quedó como que el pasar. ex de la Cami Pineda. Tres mil personas te escriban así de este huevado. Claro. Y acostumbrado a 10 likes. Ajá. O sea, y él había gente que le empezó a seguir a él por mí y eso. O sea, entonces es un poco complicado por ese lado. Y ya aprendí, ya aprendí. ¿Sí? Y ponte ahora. No es que le escondo a mi novio a la plena, no le escondo. Pero no es... Pero no o le sea, sigo. Pero nadie sabe quién es. ¿No le sigues o no le sigues? Claro que le sigo. Chucha, Ponte, chucha. Yo tengo a alguien cercano a mí que dice... Él me borró de Facebook. 
¿Por qué? No sé, y ya Pero, relación ya que se van a casar. Por mi novio, yo, mi novio yo... yo sí creo que es un... Si me sube capaz de ser su mujer. <risa> mi novio y yo no nos seguimos en Facebook. Ya. Pero es... No son amigos No somos amigos en Facebook. ¿Por qué? Pero es porque algún día yo estaba así como que con él, eh, estábamos, no sé, viendo la tele acostados o alguna cosa, y yo entro a Facebook y empiezo a compartir memazos, y yo en yeah. Facebook comparto huevadas, así. Pero, o sea, yeah. si ustedes ven mi Facebook, es mi basurero mental, así. Yo yeah. comparto huevadas y media, así. Entonces el man ve y me dice así como que, Camila... A me acabo de dar cuenta que no somos amigos en Facebook. Y yo sí, me te muestra mis memes, así. Pero es porque yeah. primer meme, tengo cuatro novios, así. No. <risa> y, o sea, como que llegamos al acuerdo, pues nuestra paz mental, que fue así como que, ¿sabes qué? Eh, es que yo también, verás, esa huevada de mandar... No te voy a seguir. Sociales. Sí. Están hecho verga, me parece Es que no es un indirecto. Muy... No, no, pero no digo tu caso, pero hay gente que sí se lo toma en serio. Hay gente que sí se lo toma en serio de puta, yo me acuerdo que no me acuerdo quién, pero hace full tiempo yo compartía igual vergas y sigo compartiendo a vergas. Sí, 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 desde que subí de Alien vs Depredador no. y salió un Alien y un cura. Entonces yo compartía a vergas y pa, yeah. esta persona que estaba de, de era mi pareja de ese entonces me dijo de un no sabes cuánto daño me haces porque la gente cree que tú en serio y digo. No. O sea, no y cuando que yo dije, ver. O sea, y de ahí cuando yo alguna vez igual a esa persona le subí en redes y me dice, a ver, es que esto es otro de tus chistes. Y yo así, a ver, decide, te dijo el puta, ¿quieres no o no sé. quieres? No sé, o sea, ponte. Es complicado, porque yo ya viví el... Le publico a mi novio en todo y no sé qué, claro. y luego terminamos y se va a la verga. Claro. Porque hasta ahora me preguntan por ese man, ya han pasado dos años, que no estamos juntos, dos años. Ponte, de yo, ya el man ya pasó? tiene otra familia, creo, el y yo así. A tu, a tu pareja, a mí me da más engagement, no sé por qué. Es, es que super es raro eso. La Oye, gente es verás, verás, sí, sí, la gente ponte, es... Yo, claro, a la Pau le he subido en historias, uh -huh. así contadas como que, claro, estamos de buen genio, estás es buen genio, subo una historia, me da ganas, tengo, he estado chistoso, esto subo, yeah. pero que no subo muy comúnmente historias. Claro. Y subo y puta, y la historia es a 3000 vistas y solo tengo 6000 seguidores, por favor vayan y síganme a mí. <risa> El chino de ya tiene más. <risa> Oye, Entonces, y es como que digo, qué verga. No sé. Y luego ponte. yo subo algo diciendo algo en serio y, se, y nada. Verás, yo estoy loca. O sea, yo soy la persona más enferma mental que existe, así, en el yeah. tema, pero lo escondo tan bien. <risa> ponte. Eh, yo como que no le he subido a mi novio en TikTok, por ejemplo. Creo que le subí una vez, pero... ¿En historias le subiste? No. Tampoco en historias no. tampoco le he subido, pero yo le subo en mis posts. Yo le subo en mí. <risa> <risa> También. <¿no? risa> yo le subo en mis posts, Calas. Entonces, eh... Le subí en un post eh, que nos fuimos a un lugar muy bonito y ah, no sé. Subiste un video también. ¿no? Sí, o sea, como que y le subo en esas cosas, pero no es que como que Sale pongo. Sale el man primer plano aquí para registro. Claro, no, 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 porque y él también, o sea, el man tiene 300 seguidores, Calas, y claro. él sigue a 100 personas, o sea, y el sí, man. Son culos. <risa> El man como que para nada es una persona de redes. Ajá. Entonces, por eso yo no puedo como que romper esa parte de la privacidad que él tiene solo porque yo me creo influencer, claro. así no. Pero la cosa es que yo estoy loca ya. Y cuando nosotros entramos, él tenía 322 seguidores. Yeah. 322. Ni uno más. Yeah. Calas, le subí a ese verga post de Instagram y ahora tiene 326. ¿Sí? Sí. Y o sea, tres mal, cuatro malcriadas. Cuatro ¿no? malcriadas le siguieron desde mi post. Sí. Ajá. Pero y eso que no le Las etiqueté. marcas así viendo esto. Uy, qué mal engagement de la Camila. <risa> no, pues es que no le etiqueté ni nada ¿Ya? de eso. Ah, sino ¿en serio? él me comentó como que esa publicación de ay, te quiero. ¿Y cuántos likes tiene el comentario? No sé. No he visto, pero subió desde mi último post en el que le subí a él en un, como que un fin de semana que pasamos juntos y toda la cosa. Subió cuatro seguidores. Ya. Yeah. Y como yo estoy loca, me puse a ver uno por uno a ver quiénes son. ¿Y qué sabes? Y las, no, me digas, las... ¿Sabes quiénes eran los que no eran? Las sí, cuatro. porque ya te dije que estoy yeah. loca. Eh, las cuatro eran seguidoras mías. Sí. Porque eh, como que es el seguir también. Ah. Las... Entonces ahí dije como que... 
estas cuatro pesas. No, 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 para <risa> nada, porque sé que, o sea, como que sé que de ley le siguen solo de puro chisme, Ajá. así calas, pero igual, o sea, es como que, imagínate, si yo como que le subo, pero no le etiqueto o cosas así, o sea, Claro, te imagínate si yo empezaría de ay, si citas con mi novio, así como que ahí sí se volvería una locura. Ya se quedó la pesa aquí, ya tranquilos. <risa> <risa> ya es que estábamos riendo todo el rato, pero, pero bueno, aquí somos perro lovers. O sea, yo no soy tan perro lovers, pero no porque no me gusten los perros, yeah. sino me gustan, pero siento que son una responsabilidad tan grande, casi como un hijo. Uh -huh. Pero yo no tengo el tiempo para darle para eso. O sea, ese es, es el conflicto lindo. grande. ¿Cómo se llama? Sky. Todos los perros se llaman Sky ahora por eso Back George, digamos, no sé qué. ¿Cómo se llama ese Papá juego? Chol, Papá Chol. Los Back George, digamos. Sí, los Back George, digamos. Todos se llaman Sky, todos los perros se llaman Sky. Los ahora. Back George. No tengo hijos, cabrón. Ay, ¿qué verdad, aquí creo que tengo que hacer una propuesta. Ay, chucha, no te mostré este meme que nos manda el... Eh, chucha, se me fue el nombre, se me fue el nombre, creo que es Chris. Siempre, 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 siempre nos manda memes. ¿Y dónde está? Aquí está el Chris. Exactamente, Chris. Y yo de pendejo. Oh, no, sí subí. Sí subí el meme. Sí subimos ¿Cuál? el meme de, 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 de Cheno Aventuras. Este de aquí, ¿no viste? Dice, Él siempre nos hace memes. Cheno Aventuras, atención, primera marca que nos confió. Marca. Este es el Gabriel. Yo quería. No. <risa> el negrito. Aquí va a estar el meme. Pero siempre nos hace memes. Creo que ya debería, ya debería ser parte del equipo. Sí, de... por favor. Sí, también sabes quién nos puso. ¿Quién? Pero ahorita voy a decir los nombres de la gente que nos sigue porque nos manda mensajes y nunca nos hemos dado chance de decir. Sí. Nada. Pero, eh, eh, por ejemplo, Sasha, que tiene otros, otro usuario en su Instagram, que no sé si decirlo, pero ella siempre nos manda mensajes lindos. De ahí, por poco, yo como, yo quiero, yo, si yo les hago memes gratis, por poco, así, hay gente tan claro, linda. Claro, sí, sí, nosotros tenemos a la Cami, que nos sigue desde sí, tiempos inmemorables, que todos. le queremos mucho. Sí, pues. Hay una chica que se le llama Eli, la Eli también Ay. nos sigue y nos comenta los videos, y o sea, como que... Eh, es el día de hoy que estamos grabando el capítulo sale, hoy sale nuestro el... capítulo en 100 Ajá. ecuatorianos dice uy verga nos han etiquetado espérate te dejo por ti chucha eh... sí, nos han hecho colaborado y con razón yo no sabía por qué me escribían hoy te le mando unas así al whatsapp así reventándome yeah. y digo verga digo por qué no no sabía oh, eso hoy comparte oh, eh. exacto espérate. pero o sea como que la Eli está súper emocionada y nos puso algo así como que verán les voy a leer exactamente ¿cuál Eli? Puso. felicidades Cami y Gato qué lindo verles en la tele no me la pierdo por nada del mundo o sea eh, nos encanta que estén así como que tan pendientes de nosotros muchas gracias les queremos muchísimo sí no en realidad yo creo que el público del, del Chendo es súper lindo. Sí, y es que saben, o sea, yo... Saben como que, que venimos a hablar huevadas, saben que venimos a hacer... Es que somos súper cancelables, pero a la final somos cancelables con ustedes. Porque sí. ustedes nos lo permiten. Y, y no nos cancelan hasta ahora. Ajá, hasta ahora no. La, la, la peor cancelación es que estamos... Sí, eso no es cancelación, <risa> eso es la realidad. <risa> Calas, es como que... ¿Cómo? Eso no Oye, es pero cancelación. Pero sí, la pena, ¿te has sentido mal alguna vez de los comentarios que te ponen eso o no? Nunca, o sí. La verdad. O al inicio, o antes. Yo creo que antes sí me afectaban full más. ¿Sí? O sea, ponte... Sí, 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 sí. Antes sí me afectaban full, pero hijo de puta, full. Luego ya empecé como que a exponer a esa gente que me comentaba esas cosas y me da más vistas, Carlos. Claro. Entonces dije... Ahí, pero si te, ¿cuál fue el comentario que más te afectó? Así que digas, este fue puta, así me hizo llorar. Oye, el, o sea, a ver, hace un tiempo me comentaron alguna pendejada poniéndome como que, ah, esta más bien es una estúpida gorda, tonta, fea, que no sé yeah. qué, y me pusieron algo de mi papi. Sí. Que era algo así como que por eso, así un poco más y por eso el papá. Una foto de tu papi? Sí, hoy se cumplen cuatro años de la muerte de mi papi. Mi yeah. papi falleció el mismo día de su cumpleaños, entonces no mames. hoy Oye, era su cumpleaños también. Entonces, si nace, o sea, falleces el día de tu cumpleaños. ¿Cumpliste años? Verga, no sé. Es que no puedo hacer <risa> nada. <hoyos> <risa> no puedo hacer pruebas de eso porque hoy día estoy sí, un poco claro, bajoneada no, pero, por eso, ¿no? Pero entonces, eso. Contigo, eso. ¿Cómo será? No sé, ¿sabes? O sea, ponte alguna vez como que 
para la gente que no sabe, cuando falleció mi papi, yo me deprimí full y estaba así como que muy mal y toda la cosa en la verga. Eh, y alguna vez como que me fui a... Ay, esa vez me fui donde un cura. Un este, cura. No, verás, esto es como que algo que me pasó y ya voy a hacer un video en TikTok para que como que lo puedan ver también, como que contando mi experiencia y toda la cosa. Pero... ¿Y qué te, o sea, ¿pero qué es que yo estaba súper deprimida Yo yeah. estaba súper deprimida Y durante los últimos años de vida de mi papi Él fue como que una constante Que yo tenía todos los días Y que no me di cuenta que perdí Hasta que mi papi ya no estuvo más no yeah. Porque él me llamaba eh, Yo estaba como que iniciando la universidad Odiaba mi carrera, les odiaba a mis compañeros Odiaba todo, la universidad Oye, Todo, todo, ahorita todo Ahorita que lo mencionas, yo conozco algunas personas que estaban contigo en la U yeah. Me decían ella el primer año era de a verga y no te quieren por eso. Es como que dicen, la manja es fresca. Y digo, siempre ha sido fresca. Es que siempre ha sido fresca, pero no me gustaba porque, o sea, como que, ponte. No sé, como que yo llegaba a la U y, y el primer día eran trabajo. 80 hombres, así literalmente, 80 hombres, dos mujeres que ya eran amigas. Y yo llegaba y todos me quedaban viendo y no sé qué. Y yo me sentía de a verga, así calas. ¿Pero y te quedaban viendo como el bicho raro? O, o sea, me quedaban viendo como que, ay, es una mujer, hijo de puta. <risa> Típico de ingeniería. Calas. Entonces era feo para mí porque yo estuve en un colegio solo de mujeres. Claro. Y fue un cambio así como que súper duro y toda la cosa. No tenía amigos, estaba sola. Yo no soy una persona que hace amigos fácil, calas. Entonces, o sea, como que para mí fue súper complicado y yo me acuerdo que como que mi papi en las horas calas, teníamos horas libres, o sea, ponte entrados a las 7 de la mañana, a las 11 y de ahí a la 1 teníamos taller, así. Y de 11 a 1 yo no tenía nada que hacer y no me podía regresar a mi casa porque en esa época no tenía carro, no tenía plata, no tenía nada. Y esas no, dos no. horas me quedaba en la U sola. Así como que solita, porque nadie me hablaba, a todos les caía de a verga. Las, yeah. eh, y, y toda la cosa. En la U, nunca en la vida te vi. Creo es que. que nos cruzado. No porque estábamos del frente, Carla. Ajá, no sé. Pero, o sea, Carlos, como que no tenía amigos, no tenía nada ni nada de eso por el estilo. Y mi papi me llamaba a esas horas libres y hablábamos por celular las dos horas completas. Ah, así. Mames, y no hacíamos nada, sí, no hacíamos nada. Era como que me decía, ¿y qué más? ¿Y qué has hecho? ¿Qué nos queda? Y me decía, ya, yo estoy. Todos aquí. los días. Todos los días que yo tenía horas libres. Porque él sabía como que lo, lo horrible, lo, lo feo claro, que era que para mí. Un... Ajá. Yeah. Entonces, ponte, cuando mi papi falleció, yo seguía en la misma situación como que en la universidad, porque falleció despuésito de que yo entré a la U. Y pucha, era durísimo para mí. O sea, y aparte, claro, o sea, falleció mi papi, yo estaba deprimida, toda la cosa. Y un día no supe qué hacer y estaba así como que tan triste. Y solo entré a una iglesia y me puse a llorar así. Porque no, no tenía dónde más sentarme, literal. No es que fui porque me llamo Dios, así no. O yo no le sentí así. Yeah. Pero... <risa> yo me fui a una iglesia porque no tenía dónde sentarme. <risa> Oye, es que, es que yo no soy... viendo esto, sí. No, no, pero ponte, yo no soy como que una persona muy religiosa y la verdad me fui a una iglesia. O, o quién sabe, ¿no? Yo ahorita no yeah. lo veo como que Dios me llamó, pero quién sabe, sí puede sí, ser. Hay datos en los que yo también antes, cuando andaba a pata, <risa> pero me sentía mal si me iba a la iglesia, me iba a la sí. catedral como que me sentía mal y, y decía, o sea, yo no soy tan creyente uh -huh. ni tampoco era tan creyente antes, antes ni siquiera agradecía nada, yeah. pero eh, me acuerdo que me sentía mal y me iba a la iglesia y es un lugar que te da mucha paz Ajá. entonces ponte yo me fui y estaba ahí llorando así con mi mochilita de la U, llorando sentada triste así, sola por poco y se me acercó un cura yeah. y me dijo así como que, ¿quieres agua? ¿Estás bien? Y yo solo lloraba y lloraba y lloraba porque estaba re deprimida y toda la cosa. Yeah. Y ahí como que el man me dijo eh, así como que entiendo que es como que muy duro, estás pasando por un momento difícil, que no sé qué. Y uno no se da cuenta. ¿O la has visto alguna vez otra vez del cura? No, 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 no me acuerdo. Sí. Eh, o sea, y el man me dijo así como que obviamente las palabras que yo necesitaba en ese momento, o sea, el man no se fue como que trajo la Biblia y me leyó, no, yeah. Calas, pero me abordó de una manera que yo de verdad necesitaba ese rato, ese claro. momento, ese rato que yo estaba así como que súper mal y fue algo así como que muy lindo y ponte desde ahí que yo no soy una persona religiosa ni nada de eso por el estilo, como que todos los años que son el mismo cumpleaños 
O sea, mi papi falleció el día de su cumpleaños, Calas. Yeah. Entonces, o sea, como que yo le decía eso y le decía como que no, es que me siento mal porque es su cumpleaños y me gustaría que... O sea, si, si se murió, puta, si hubiera muerto otro día, sí, Calas. Uh -huh. Y el man me dijo así como que, pero no crees que el día que se celebró su vida, también como que su vida aquí en la tierra... Puede seguir celebrando se su vida. celebra como que su vida en el cielo, Calas. Uh -huh. Y me dio como que otra perspectiva claro. diferente. Qué loco. Y no sé, fue algo como que súper chévere, muy bonito y toda la cosa. Entonces, no sé. Qué loco. No, amiga, yo te quiero mucho. <risa> <risa> Se cancela el podcast, verga. <risa> Oye, no, qué verga, pero o sea, qué loco. Ajá, y agradezco super... que te abras aquí en este espacio. Sí, y conmigo, sí. en el sentido, no sé. O sea, si con otras mil personas. <risa> <risa> no, no, pero es que, o sea, son cosas, ponte, yo evito a toda costa el tema de mi papi y... Obviamente la gente ve mis videos con Ajá. mi mami y no sé qué. Y yo siempre hablo de ella y de, de la familia de mi mami. Pero el tema de mi papi sí es algo que me duele. Y no he conversado como que en videos y eso. Claro. Porque hay gente hija de puta que me pone así de boba desde hoy. Por eso tu papá te abandonó. Sí. Y es como que no sabes ni vergas y hablas, calas. Y esos comentarios sí, pero yo no antes entiendo por qué sí me dolía. constante en el sentido de la gente. La primera cosa que tienes que atacar a una mujer es eso. ¿Qué cosa? De no tienes papá. Es que, se, es, es, como que es, es, es como que, que te, como... te atacan por tu físico, es lo primero que hacen. O sea, te, te dicen, Pero, estás o sea, fea o estás gorda. En el sentido de, nunca he visto un comentario de un, no tienes mamá, hijo de puta. <risa> Qué estúpido. <risa> <risa> Pero, o sea, no, nunca he visto un comentario de, no tienes mamá. Pero es muy una constante, a las mujeres les atacan así. Ajá, o ponte, es feminista de ley, no tiene papá. Sí. Es gente bien pendeja, sí, o sea, bien bruta, que tal vez, o sea, como que no han vivido o no han experimentado esa parte como que dura de la vida, dura, y hablan pues las huevas, porque están detrás de esta huevada y claro, o sea, ellos como que viven en su... No sé si es como que en su burbuja o en su lugar seguro y atacan a gente que sube cosas a redes así. Sí. Y ponte, el único comentario que la verdad sí me ha hecho llorar fue es. el día, el día que falleció mi papi. No. Así. O sea, como que o sea, no, no el mismo, no, no el sí, mismo día, no el mismo día, pero o sea, como que se cumplía el primer año yeah. de la muerte de mi papi, el primer año de la muerte de mi papi. Eh, Alguien me comentó alguna cosa de eh, esta man es por poco vive solo con la mamá y no sé qué y es una inmadura y no sé cómo. Por eso el papá no le debe de creer y no, no está, mames. o sea, como que no le abandonó así. Y, y yo, o sea, puta, con mi corazón hecho día, verga, queriéndome, no queriéndome morir y toda la cosa. No, no respondí y solo borré, me acuerdo, borré el comentario de yeah. esta persona y me eché a llorar así. Sí. Y mi mami me dijo así como que mi hija, la gente es mala pero ya depende como que mucho de vos si te quieres dejar afectar o sigues adelante y le sigues jodiendo la vida con tus videos así. Yeah. Porque a la final les jode, Carla. Claro, si te comentan por... algo malo es porque les jode y a la final ajá. formas parte de su vida. Ajá. Qué loco. Entonces, eh. ajá. Yo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Si a mí si me pusieran ese no tienes papá, tal vez me afectara, pero la gente no sabe. <risa> bromas, como que sí. de, de, de ay, no tengo papá, así calas mi, mi papá me pagaba en sucres <risa> pero, <risa> pero pero, o sea, creo que también ya lo he hecho todo full, pero nadie ha llegado a decirme para ponerme en duda de es si que a los hombres no. no les joden con Ajá. eso nadie te va a decir, no tienes papá Gabriel, claro. por eso eres gay <risa> y eso pasa <risa> <risa> y es por eso no, nadie te va a decir eso, pero eso es como que más a las mujeres que les afecta más porque es, ahí entra el machismo, ese Ajá. pendejo Dejo en el claro. que las mujeres sí necesitamos de una figura paterna, entre comillas. Sí. Y los hombres se supone que no. No, Pero yo en creo realidad... que sí necesitamos full una figura paterna. Obvio. Porque ponte, yo, yo tengo visto esto Obvio, de. Princesa. Tu papá te enseña a poner los límites. Y ponte, para mí, poner límites es muy difícil. Muy difícil. Entonces, tu papá te enseña a poner los límites, tu papá te da el orgullo, tu papá te da esa parte. Entonces, ponte, es como que. Para mal o para bien, las mujeres ceden un poco más que los hombres. Ya. Yeah. Entonces, cuando no tienes esa figura paterna, no sabes poner límites. Uh -huh. Entonces, puta, ahí es esa parte de ahí, del orgullo, de todas esas cosas. Entonces, ves mucho eso de ahí. Y, y por eso nadie me ha comentado, pero, pero ahí échense sus comentarios de mis videos. Pero sí. <risa> sí, sí le van a comentar. Prepárense para la funa, porque yo sí les funo. La gente que comenta huevadas, puta, no, no me gusta. A mí nunca, la plena nunca me han comentado nada. Lo, lo que más siempre y medio me dolía antes es el de este es comediante. 
Esto es comediante. Esto es de... Eh, che, qué chistoso. Hijo de puta. Sí, ya, pero eh, nada más. Pero es que a ti te... O sea, a ti no te joden. No, no me han jodido. Calas, pero yo no creo que es porque... Joden. También no, no me he estado dedicando tanto a hacer contenido. Pero ya, yo solo puedo decirles, gente, se termina septiembre y me voy a dedicar a full porque ya dejé algunas cosas. Estoy yendo a perder para ganar. Ya dejé algunas marcas grandísimas uh -huh. en el sentido de ya me voy a dedicar a hacer contenido porque todo el fucking mundo crece, menos yo. Y cuando yo subo diciendo algo de orgánico y un, ah, con 20 seguidores vas a decir que es orgánico. Y yo, verga. <risa> Pero ¿Qué? sí, así que ya. ya Eres como esos después. influencers que venden cursos sí, casi. en línea de cómo ser tu propio jefe. Sí, uy, y como te, antes te, no te, tenías te, para tomar un gente café. Que es un hijo de puta, o sea, de que. Por poco sube huevadas y es un... Tú voy a dar el curso de cómo crecer tus redes sociales Oye, y, verás, vas y, verás. Y, y 100 seguidores. Puta, y vas y ves y sube un yo, video hecho verga. Verás, yo soy una zapa de verga. Ya. Y eh, el otro día vi que una chica cuencana está vendiendo cursos. Ya sé quién es. De... La de negro. Sí. También, yo también vi eso y dije... Que está vendiendo Diosito. cursos y no sé qué y... Conversé con una amiga porque mi amiga me dice, oye, voy a pagar, como que me recomiendas comprar el curso de esta man. No, paga Porque, a mí. como que, porque yo, o sea, como que tengo así como que mi negocio y quiero ver cómo impulso y no sé qué. Y la man tiene sus 100 mil seguidores y, o sea, la man sabe cómo crecer y no sé qué. Y le digo así como que, ¿y cuánto cuesta? 400 no. dólares ese verga curso de cómo ser tu... ¿Cómo creas tu contenido? ¿Cómo se, ajá, ¿cómo, no, ¿cómo no, al realzar tu marca personal? ¡Qué verga, Diosito! 400 dólares, gato. <ríe> Oye, a mí me, me da rabia, sí. O no, sea, no, a mí no. me da rabia o sea, que ponte. se aprovechen de las personas que no saben ajá. y entras a ver los videos de esta persona que vende ¿Y qué, cursos. De verga. Y me llevo bien con esa persona. Le saludo. Me, 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 me parece, parece, bonita, me pero parece puta, muy bajo. O sea, para mí. Me parece malazo el precio. Para mí me parece una falta de respeto. O sea, literalmente sí. me parece una falta de respeto aprovecharse de tus seguidores vendiendo sí, eso. No o sea, es porque te están tan... vendiendo humo. Ajá. ¿sí? Calas, te están vendiendo humo. Y, y, y a la final, como que una persona que, que, que trabaja en esto, que vive de esto, sabe quiénes son los que valen la pena los, y los sabe, sabe. sabe los que de verdad hacen vergas así, como que y sí. sus números no representan nada en tema de dinero. Entonces es como que chucha madre, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo tienes Oye, los huevotes, hijo Oye, de puta, para cobrar 400 bolas. dólares por eso? Yo, 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 en lo que yo sé, yo si pusiera un curso de esos, no sé si pusiera 400 dólares, pero si pusiera, o sea, un, un costo que represente y que es, pero no sería un curso como los que pienso que está dando, de estos de un, te doy y, y chao, ¿no? Si no, yo hiciera estos que son así subidos a una plataforma y puedes volver a subir y puedes volver a verlo y puedes volver y rever y ver y ver y ver y ver y ver y bien producido y bien hecho bien con camarita, con estudio, con toda la cosa. Y creo que está haciendo algo. Pero bueno, y con todo eso, pero 400 dólares por venir y conversar y verme hablando huevadas. No, oye, la gente, y sabes, o sea, una vez yo le funé a esta man. Ya. Y una vez yo le funé a esta man sin decir quién es como que ella, ¿Por porque también no le quiero meter como que en problemas. Y la gente sí le relacionó y sí se dio cuenta quién era, Calas. No, man. Y muchas personas comentaron así como que yo tuve una mala experiencia con esta persona también. Sí. Entonces, o sea... Esta es como que un llamado de atención a ustedes, nuestros queridos seguidores. Que no, no se dejen huevadas. Sí, no se dejen vender huevada y Ajá. media porque no está bien. O sea, ponte, yo te acepto. Hay pocas a las personas a, quién a las que yo curso? al Nico Muñoz. Y si es que yo tuviera como que mi empresa te confiaría a ti, mi empresa, en mi empresa, el, el tema de marketing. Como que Nico Muñoz para marca personal, porque él, él sí tiene marca personal. Ajá. Él sí es una persona, o sea, que, que te puede vender eso y finanzas y no sé qué. Y a ti con el tema de marketing. 
o sea, como que para que te dediques a manejar cuentas y esas cosas, porque son personas que demuestran en números, en plata, en todo. O sea, como clientes, que eso. No es Cala, como que yo, el No es que yo me fiel, invento, así yo, no es que yo me invento. El gato o sea, fiel facturo full, no, sino mis clientes lo dicen. ¿no? Claro, o sea, y es que es así, porque eso deberías ver. Pero ahora viene un alguien con 100 mil seguidores y te vende huevadas y vos dices, ah, tiene 100 mil. Y encima por 100 mil te cobra tanto. Oye, 400 dólares ese verga curso. Chucha, qué y gema. sabes qué? Esta persona ya vendió un curso antes de yeah. cómo subir de, de cero. De 50, de 50 dólares, creo que valía algo así. Algo así, cómo subir de cero seguidores a mil. Algo así. Era un curso, algo así. Ok, ella mostró, o sea, como que ella vendía su experiencia de cómo tú obtuvo esos seguidores y toda la cosa. Yo tengo una amiga que compró ese curso y ese curso, como que. Venía con el primero, así como que la, la postada, pues poco, el primer capítulo del curso ese. ¿Y qué pasó? Tienes que sentirte bonita contigo mismo y por poco te, te, te venden esa, esa huevada que utilizan. Pues invente, tiburón, por poco así de... Te venden esa huevada ¿No? que utilizan esos psicólogos de TikTok estúpidos que les odio también. Eh, de Estás deprimido, es porque no te levantas y no haces ejercicio. Es porque Yo no, no sé comes cómo bien. Eso. Eh, estás deprimido, siéntete bien, porque el mundo es de los que se sienten bien. Puta madre, calas, <risa> o sea... Me da. Es que oye, bien. el otro día puta, no, Oye, así estoy brava Voy a funer a todos, cabrón El otro día veo un video En Facebook de un man Cuencano, cuencano yeah. Que pone una cosa de la experiencia Del duelo que tuvo él eh, porque él ha vivido un duelo, no, no sé de quién, pero ha vivido un duelo y pone como que sí, es el duelo es una persona que cada, o sea, es una cosa que cada persona vive de una manera diferente. Ajá. O sea, eh, tú puedes vivir de una manera y está correcto y, y yo de otra y está correcto. Sí. Ya sé quién. Y el man sube una pendejada así de sí, mi duelo y muy duro y no sé qué. Y está muy válido, Carlos. Y <ríe> Jesús, está muy válido y tú puedes así como que... Eh, Párale bola hoy al pecho. Yeah. Está muy válido y puedes como que contar tu experiencia, pero es una experiencia y vos no le vas a decir... ¿Cómo, cómo vives que, tu duelo? ¿Cómo mejoré yo mi duelo ayunando? ¿Qué? Ayunando. Ese ya no sé cuál es. Puta madre, el man ayuno y dejó de sentirse triste porque se murió un ser querido. <risa> Era de que me dices antes, mamá verga. O sea, yo no me estuvieron diciendo ahorita que estoy gorda. Yo estuviera <risa> flaca y no estuviera deprimida, cabrón. Ya no le extrañaría a mi papi. ¿Qué Calas, <risa> qué imbécil el man. Qué estúpido, chiché. Puta sí, madre. Tres formas de, re, de pasar tu vuelo. Sí. No, un número uno. Hay no. una. No comas. Porque, oye, y el man. Métete el dedo. <risa> en donde quieras, pero hazlo. El man explicaba <risa> científicamente no, por no. qué el ayuno te ayuda a superar un duelo. No. Porque, o sea, decía alguna puta es que ni me acuerdo porque vi con tanta rabia así que quería el título así formas de sí pasar un duelo. ajá o sea como que metía la historia de yo perdí o sea como que un ser querido y los primeros meses estuve así contaba su duelo y tú te te quedas viendo y yo me quedé viendo porque me, me identifiqué con eso porque ajá pasa calas y yo creo que a casi todas las personas se nos ha muerto un ser querido entonces es un tema delicado y luego dice pero lo superé ayunando por eso el día de hoy te, te lo explico por qué por y eso no el día sé de qué hoy te y ayunas mi, y ayunas no dieta, sé cuántas horas sí. entonces por poco tu cerebro piensa de una manera diferente y, y la atención y no sé qué y es como que verga puta madre o sea Hablas huevadas así. Y hablas, puedes hablar huevadas porque el internet se habla en huevadas. Claro, es para eso, uh. calas. Pero a una persona, o sea. No le puedes decir, hay una. Oh. O sea, bueno, si sí, hay otros que les dicen de frente, hay uno y termita. Oye, ya. Eh, ve, no me voy a meter en el tema de nutrición ni nada de eso porque a algunas personas les funciona. El tema del metabolismo es una cosa loca. Entonces yo ahí no me meto, calas. Pero, no, de puta pues, madre. Yo sé. Pero, o sea. <ríe> Y yo, yo he tenido una lucha muy grande, o sea, como que con, con mi depresión, que a mí me jode y me estorba esta gente que te vende huevadas así. Sí, o favor. como el influencer 8 ese que decía así como que no, eh, 
hoy es un día bonito, entonces sonríe y verás que te pasarán cosas bonitas. Tres y formas si de alegrar sientes, tu día. Si te sientes deprimido... Eh, por ahí hay uno hasta que dice que si te sientes deprimido es porque no estás con Dios, puta. No, en serio. No, no, no gente, no. Eh, me da rabia. No hagan esas cosas, no sigan esa gente, no se dejen manipular. Si es que se sienten tristes, si es que están mal, busquen ayuda, vayan a terapia, que eso es lo que se debe hacer. La neurociencia es algo... O sea, como que es una ciencia, la psicología puede. Hay algunas personas que, que dicen que la psicología no es como que una ciencia como tal, pero... Muchas veces la ayuda psicológica salva vidas. Entonces... Sí, full. Por favor, o sea, como que no se dejen vender huevadas de... Primero que nada, no se dejen vender huevadas de, de influencers de marca personal. Eso no sirve, puta... Eso, ese sueldo básico que van a gastar en este influencer para que viva mejor su vida, ustedes inviertan en otras cosas que sí les van a, a retroalimentar Al, después. Calas. O sea, eso. Y para los psicólogos que suben huevadas estás triste siéntate bien porque hoy es un día bonito recibe sol para que te sientas bien puta madre <risa> vayan a terapia amigos no, no se dejen vender Pero huevadas bueno, con eso favor. terminamos su domingazo de Chino Aventuras y les queremos mucho sí perdón por estar brava les quiero chao link bye espero que no lo hayan visto el día lunes de esta semana en ¿cómo se llama? ya tenemos que subir sí. historias bueno nos cuentan qué tal nos vemos en la televisión sí. y oye esto ya para terminar <risa> El otro día estaba conversando con mi novio y me dice, ay, reunémonos para ver como que el capítulo de, de bien, la tele juntos. Eh. Y yo así, le digo así de una y luego estoy pensando. Y cuando el, <risa> <risa> cuando el Ronald me pregunta, como que está soltera, casada y no sé qué, yo soltera, porque yo estaba así como que de lo más, bien. sí, yo estoy re soltera, no tengo a nadie en mi vida. Ay, no pues, novio, como... pues. No, ahí ya, o sea, ahí ya había entrado con él, estábamos como que en nuestro Días. primer mes de novios, así, ¿Sí? calas. No, y pues. ya, pues, y yo diciendo, así como que estoy mega soltera, ultra soltera, pero era porque yo me quería coquetear al Ronald, no era pues nada más, así, ya. calas. Y luego me puedo pensar y digo, verga, se va a cabrear, así, entonces, sí. ¿qué pasaría? Me termina. <risa> y ¿Quién no me quiero. ¿Quién <risa> sabe? La primera semana de... ¿Qué, qué fecha estamos? Estamos... En... ¿Quién sabe? Para el 22 de septiembre no voy a tener novio. <risa> Pero bueno, gente. Eh, muchas gracias por vernos. Les quiero mucho. Bye. Chao, Lin, y síganme en Instagram. Vayan eso. a terapia.